أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من نامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أدياء ميرند سورة البقرة من رؤية نوتي يلوثي يلاوذ وسنم நற்செயல் என்பது உங்களுடைய முகங்களை கிழக்கு நோக்கியோ மேற்கு நோக்கியோ திருப்புவதல்ல மாறாக அல்லாஹுவையும் இறுதி நாளையும் வானவர்களையும் வேதங்களையும் நபிமார்களையும் ஒருவன் முழுமையாக நம்புவதும் மேலும் அல்லாஹின் மீதுள்ள நேசத்தின் காரணமாக தமக்கு விருப்பமான பொருளை உறவினர்களுக்கும் அனாதைகளுக்கும் வறியவர்களுக்கும் வழிப்போக்கருக்கும் யாசிப்போருக்கும் அடிமைகளை மீட்பதற்கு வழங்குவதும் மேலும் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தை கொடுத்து வருவதுமே நற்செயல்களாகும் மேலும் வாக்குறுதி அளித்தால் தம் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுபவர்களும் வறுமை மற்றும் துன்பங்களின் போதும் சத்தியத்திற்கும் அசத்தியத்திற்கும் நடக்கும் போராட்டத்தின் போதும் பொறுமையுடன் நிலைத்து இருப்பவர்களுமே புண்ணியவான்கள் ஆவார்கள் இவர்களே உண்மையாளர்கள் மேலும் இவர்களே இறையச்சமுடையவர்கள் கணியத்திற்குரிய அருமை சகோதரர்கள் சகோதரிகளே இந்த வசனம் மிக அதிக கருத்துக்கள் உள்ளடக்கியிருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம் குறிப்பாக சடங்கு சம்பிரதாயங்களை மட்டுமே தங்களுடைய வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணத்தை தகர்க்கக்கூடிய ஒரு வசனம் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களுடைய வசத்திலே விஷயத்திலே அல்லாஹ் இறக்கிய ஒரு வசனம் யூதர்கள் பைத்துல் முக்கத்தசையும் கிறிஸ்தவர்கள் கிழக்கு திசையுமே முன்னோக்கி தங்களுடைய வணக்க வாழிபாடு வழிபாடுகளை அமைத்து கொண்டு இதுதான் நற்செயல் இதுதான் நன்மை இதுதான் நம்முடைய மார்க்கம் தீன் என்ற ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்து கொண்டு அதிலேயே தங்களுடைய வாத பிரதிவாதங்களை அமைத்து கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் அமைத்து கொண்ட அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்டு அல்லாஹ் இந்த வசனத்தை அருளிருக்கிறான் கணியத்திற்குரியவர்களே யூதர்கள் இந்த சடங்கை தான் தீன் என்று அவர்கள் கருதி வந்தார்கள் எனவே இந்த வசனத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு உணர்த்துவது ஒன்று முன் சென்ற யூத சமூகத்தை போல சடங்கு சம்பிரதாயங்களை மட்டுமே பின்பற்றி அவர்களை போன்று நீங்களும் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் உணர்த்துகின்றான் சடங்குகளை பின்பற்றாமல் உண்மையான செயல்பாடுகள் ஒழுக்கங்கள் கட்டுப்பாடுகள் இவைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால்தான் உண்மையாளர்கள் நீங்கள் இறையச்சமுடையவர்கள் என்பதை இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் இந்த உலகத்தில் எவைகளெல்லாம் நற்செயல்கள் என்று அல்லாஹினால் கருதப்படுகிறதோ அத்தனை நற்செயல்களையும் இந்த ஒரே வசனத்திலே அல்லாஹ் உள்ளடக்கி விடுகின்றான் எனவே தான் இந்த வசனத்திற்கு ஆயத்துல் பிர் நற்செயல்களின் வசனம் நன்மைகளின் வசனம் என்ற ஒரு பெயரும் இருக்கிறது கணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாவிற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் சக அடியார்களுடைய உரிமைகள் ஒப்பந்தங்கள் உடன்படிக்கைகள் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுதல் போன்றவை இந்த வசனத்திலே குறிப்பிட்டு காட்டப்படுகின்றது 
குறிப்பாக இந்த வசனத்தில் அல்லா நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையும் செய்கின்றான் தேவையற்ற விஷயங்களிலே நீங்கள் தலையிட்டு உண்மையான இலக்கை மறந்துவிட்ட சமுதாயமாக நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் என்ற ஒரு எச்சரிக்கையை இந்த வசனத்திலே அல்லா நமக்கு விடுக்கின்றான் ஆனால் நம்முடைய சமூகம் இந்த எச்சரிக்கை எச்சரிக்கையை இன்றைக்கு வரைக்கும் பொருட்படுத்தாமல் தங்களுடைய உண்மையான வாழ்வினுடைய லட்சியத்தை இலக்கை மறந்துவிட்ட ஒரு சமுதாயமாக நாம் இருக்கிறோம் கணியத்திற்குரியவர்களே தீனில் முன்னுரிமை இல்லாத விஷயங்களிலே ஈடுபட்டு சடங்குகளில் மூழ்கி தர்க்கவாத நியாயங்களிலுடைய தங்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் இன்றைக்கு தொலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய தீனில் சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கு எந்த விதமான முக்கியத்துவமும் கிடையாது இஸ்லாம் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் என்பது இரையச்சத்திற்கு மாற்றமான ஒரு விஷயம் என்றே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றது அரபுகளிடையே ஒரு பழக்கம் இருந்தது ஹஜ்ஜு உம்ராக்கு செல்கின்ற பொழுது வீட்டினுடைய முன்பகுதி வழியாக சென்று கொண்டிருப்பார்கள் வருகின்ற பொழுது வீட்டினுடைய பின்வாசல் வழியாக உள்ளே நுழைவதுதான் தீன் இதுதான் நற்செயல் இதுதான் நன்மை என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்தது அல்லா சொல்கின்றான் பின்வாசல் வழியாக வருவதுதான் நன்மை என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் அது தவறு உலாக்கின்னல் பிற என்றாலும் நற்செயல் என்பது என்ன தெரியுமா மணித்தகா இரையச்சம் கொண்டு முன்வாசல் வழியாக நீங்கள் வாருங்கள் ஒத்த குல்லா அல்லாஹாவை நீங்கள் அஞ்சு வாழுங்கள் துஃப்ளிஹோன் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்று அல்லா சொல்கின்றான் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இரையச்சமுடன் உங்களுடைய செயல்களை நீங்கள் அமைத்து கொண்டால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்ற செய்தியை அல்லா இந்த வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு புரிய வைக்கின்றான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த வசனத்தில் இரண்டு மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு சான்று வழங்கக்கூடிய நேரத்திலே சொல்லால் சான்று வழங்குதல் என்பது ஒன்று இருக்கிறது செயலால் சான்று வழங்கக்கூடிய ஒரு நெறிமுறையும் ஒரு செயல்முறையும் இருக்கிறது இந்த வசனத்திலே இரண்டு விஷயங்களை எல்லாம் மிக முக்கியமாக நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றான் ஒன்று வாத்தல் மால அலா ஹபிஹி பொருளை செலவழிப்பது இரத்த வந்த உறவினர்களுக்கு எத்தீம்களுக்கு ஏழைகளுக்கு மிஸ்கின்களுக்கு வழிப்போக்கர்களுக்கு யாசிப்பவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கின்றான் நீங்கள் பொருளை இவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு இரண்டு விதமான காரணங்களை குறிப்பிடுகிறான் ஒன்று இந்த பொருளை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இது ஓரளவுக்கு நாம் செய்வதற்கு மிகவும் சுலபமான ஒரு விஷயம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய நேசத்தின் காரணமாக செலவழிப்பது என்பது மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாக ஒரு காரியம் அல்ல ஆனால் இதற்கு இன்னொரு விளக்கமும் இருக்கிறது வாத்தல் மால அலா ஹபிஹி பொருளின் மீதுள்ள நேசத்தின் காரணமாக அந்த பொருளை நீங்கள் கொடுப்பது இது மிக மிக கஷ்டமானது சிரமத்திற்குரியது நான் எதை விரும்புகின்றேனோ அதே என்னுடைய உறவினர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு எத்தீம்களுக்கு யாசிப்பவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் இதுதான் இறைவனுடைய விருப்பம் நீங்கள் எதை விரும்புகின்றீர்களோ அதையே உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கொடுங்கள் இதுதான் உண்மையான நற்செயல் இதை விட்டுவிட்டு வீணான செயல்களில் சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் உங்களுடைய பொருட்களை நீங்கள் செலவழிப்பது தவறு என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் இதை வலியுறுத்தும் விதமாக இன்னொரு வசனத்திலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் நீங்கள் விரும்பக்கூடியவற்றை இரவழியில் செலவழிக்காத வரைக்கும் அல்லாஹினுடைய அந்த நன்மைகளை நீங்கள் ஒருபோதும் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் நான் விரும்பக்கூடியதை என்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுப்பது இறை நம்பிக்கையாளர்கள் என்றால் யார் அவர்களுடைய அடையாளம் என்ன அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் தங்களுக்கு தேவை இருந்தும் கூட பிறருடைய தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பார்கள் இவர்கள் நமக்கு தேவை இருக்கிறது என்று இருந்தும் கூட பிறருடைய தேவைகளுக்கு உறவினர்களுடைய தேவைகளுக்கு அனாதைகளுடைய தேவைகளுக்கு ஏழை எளியவர்களுடைய தேவைகளுக்கு நீங்கள் உதவ முன்வர வேண்டும் இது மிக முக்கியமான சான்று வழங்குதல் என்பதை அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே தர்மம் என்பதற்கு சதக்கா என்பதற்கு ஏராளமான விளக்கங்கள் இருக்கிறது சொன்னார்கள் அசதக்கல் காஷி சதக்கா என்பது தான தர்மம் என்பது கஷ்டப்பட்டு நீ சம்பாதிய சம்பாதித்ததை உன்னை வெறுத்ததுக்க கூடிய உன்னுடைய உறவினர்களுக்கு நீ கொடுப்பது என்று நிபுசல் அல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பொருளை உன்னை யார் வெதுக்கு உன்னை ஒதுக்கி தள்கிறார்களோ 
அந்த உறவினர்களுக்கு நீ செலவிடுவது என்று நபி சல்லாஹ் அலைவு சொல்லம் சொன்னார்கள் என்னோடு இணைந்து வாழக்கூடிய என்னுடைய உறவை விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு நான் செலவழிப்பது என்பது கஷ்டமான காரியம் அல்ல என்னை யார் வெதுக்கு வெறுக்கிறார்களோ என்னை யார் ஒதுக்கி தள்ளுகிறார்களோ அந்த உறவினர்களுக்கு கொடுப்பது சதக்கா என்று நபி சொல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் சொன்னார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இதுதான் உண்மையான சான்று பகிர்தல் இதுதான் உண்மையான சுகுதா அலன்னாஸ் மக்களுக்கு நம்முடைய மார்க்கத்தை குறிக்கொண்டான இந்த தெளிவை அந்த மக்களுக்கு சொல்வது என்பது சொல்லால் செயலால் நம்முடைய இது போன்ற செயல்களின் மூலமாக மக்களுக்கு நாம் சான்று வழங்குவது என்பது நாளை வறுமைகளே மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றியை நமக்கு தெரியும் கணியத்திற்குரியவர்களை இரண்டாவது இந்த வசனத்திலே குறிப்பிட்டு நாம் பார்க்க வேண்டியது வாக்குறுதி அளித்தால் அந்த வாக்குறுதிகளை ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுவது கஷ்டத்துடைய நேரத்திலும் சத்தியத்திற்கும் அசத்தியத்திற்கும் நீங்கள் போராடக்கூடிய நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த துன்பமான நேரத்தில் பொறுமையோடு நிலை குலையாமல் இருக்கக்கூடிய இரண்டு தன்மைகளை குறித்து அல்லா சொல்கின்றான் இந்த இரண்டு விஷயங்களும் வாக்குறுதி பேணுதல் நிலை குலையாமை இந்த இரண்டு விஷயங்களும் நம்முடைய ஒழுக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது தொடர்புடையது இந்த இரண்டு விஷயத்திலும் நம்முடைய சமுதாயம் மிக அலட்சிய அலட்சியமாக ஒரு பொழுபோக்கு தனத்துடன் இருப்பதையும் நாம் காணலாம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இவை சான்று பகர்தலுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் இந்த இரண்டு விஷயங்களும் நம்மிடம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் வெறும் சடங்குகளாக மாறிவிடும் எந்த விதமான உயிரோட்டமும் இல்லாத உயிரற்ற ஒரு சடலமாக நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் ஆகிவிடும் எனவே இந்த விஷயத்தில் மிகுந்த கவனத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் வாக்குறுதியில் பேணுதலையும் நிலை குலையாத தன்மையும் நம்முடைய சமூகத்தினுடைய அடையாளமாக மாற வேண்டும் அல்லா சொல்லக்கூடிய இந்த ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுதல் என்பது அல்லாஹ்விடம் அடியார்களிடம் உறவு நட்பு பெற்றோர் மனைவி மக்கள் யாரோடும் எழுத்துப்பூர்வமாகவோ வேறு வழியாகவோ எல்லா ஒப்பந்தங்களையும் வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கின்றான் இந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதோடு அல்லாஹ் இணைத்து சொல்லக்கூடிய சபர் இந்த சபர் என்ற வார்த்தைக்கு பொறுமை என்று லேசாக நாம் சொல்லிவிட்டு கடந்து விடுகிறோம் ஆனால் சபர் என்பதற்கு பொறுமை என்ற அர்த்தத்தை விட நிலை குலையாத தன்மை என்பதுதான் மிகுந்த இணக்கமான ஒரு பொருள் எனவே இடையூறுகள் எந்த திசையில் இருந்து நம்மிடம் எதிர்பட்டாலும் அந்த இடையூறுகளில் நிலைத்து நின்று உறுதி குன்றி விடாமல் இவற்றை செய்து முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது தளர்ந்து விடாமல் தயங்கி விடாமல் ஒதுங்கி விடக்கூடாது என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கின்றான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே சொல்லாமல் ஒப்பந்தங்கள் செய்தால் அவற்றை முறைப்படி நிறைவேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்படி என்றால் ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் நீங்கள் செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் என்னவானாலும் சரி எவ்வளவு கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் துன்பங்களும் துயரங்கள் வந்தாலும் கூட அதை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதுதான் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய அடையாளம் அதுதான் பிற மக்களுக்கு நீங்கள் சான்று வழங்குவதனுடைய முத்தாய்ப்பான ஒரு விஷயம் என்று இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் கணியத்திற்குரியவர்களே இன்றைக்கு நம் முன் வாழ்ந்து கெட்ட ஒரு சமுதாயமாக ஒரு முன் உதாரணமாக ஒரு சமுதாயத்தை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் இது போன்ற எந்த சமூகமும் நன்றாக வாழ்ந்ததும் இல்லை இது போன்ற அல்லாஹனுடைய சாபத்திற்கு ஆளான சமூகமும் இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் தியாமத்து வரைக்கும் அந்த சமூகம் நம் முன்னால் காட்சி தந்து கொண்டே இருக்கும் இஸ்ரவேலர்களை குறித்து யூதர்களை குறித்து அல்லாஹ் சொல்கின்றான் இஸ்ரவேலர்களை யூதர்களே நான் உங்களுக்கு அளித்த அருள் கொடைகளை குறித்து நியமத்துகளை குறித்து நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களை விடவும் உங்களை நான் சிறப்புப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பொழுதே சுவனத்தினுடைய உணவை ருசி பார்த்தவர்கள் அந்த மக்கள் அல்லாஹ்விடம் அவர்கள் எதை கேட்டாலும் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் ஆனால் ஒரு கட்டம் வருகின்ற பொழுது எந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்களோ அந்த சமூகம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்ததோ அவர்களுடைய லட்சியத்தை அவர்களுடைய இலக்கை அவர்கள் மறந்து வாழ்ந்ததனால் அவர்களுடைய நிலைமை என்ன இழிவும் வீழ்ச்சியும் தாழ்வும் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு விட்டது என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாஹினுடைய சாபத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டவர்கள் அல்லாஹினுடைய கோபத்திற்கு உரித்தானவர்கள் என்ற ஒரு நிலைமையில் அந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது 
கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இன்றைக்கு அந்த சமூகத்தை நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அல்லாஹினுடைய அருளை அனுபவித்து கொண்டு அல்லாஹுக்கு மாறு செய்து அவன் கொடுத்த பணியை சரிவர நிறைவேற்றாததனால் எந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகமாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறார்கள் இதே பொறுப்பும் இதே கடமையும் அதே லட்சியமும் இன்றைக்கு நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுகதா அலன்னாஸ் மக்களுக்கு சான்று வழங்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான லட்சியம் நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த லட்சியத்தை அந்த இலக்கை மறந்து அந்த நோக்கத்தை நாம் மறந்துவிட்டு வேறு எதில் இதில்லாமோ நாம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தேவையற்ற வாத பிரதிவாதங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை வருடங்கள் முப்பது முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக நம்முடைய ஒரே நோக்கமாக ஒரே செயலாக மாறி இருப்பது நமக்கு மத்தியிலே வாத பிரதிவாதங்கள் அது சரியா இது சரியா அவர்கள் சரியானவர்களா இவர்கள் சரியானவர்களா நான் செய்வதுதான் சரி இவன் செய்வதெல்லாம் தவறு என்ற ஒரு நிலைமையில் நம்முடைய சமூகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு காலங்கள் அல்லா நம்மை விட்டு வைத்திருப்பான் எத்தனை காலங்கள் அல்லா நமக்கு சந்தர்ப்பம் அளித்து கொண்டே இருப்பான் கண் முன்னால் வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய ஒரு உதாரணம் நம் கண் முன்னால் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உதாரணத்தை பார்த்து கூட நாம் இன்னும் படிப்பினை பெறவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹினுடைய தவணை வருகின்ற பொழுது என்ன பதில் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது இந்த பணியை மறந்ததற்காக வேண்டி அல்லாஹிடம் நாம் எந்த பதிலை சொல்ல போகின்றோம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த வசனத்தினுடைய கடைசியில் அல்லா முடிக்கின்ற பொழுது இத்தனை செயல்களையும் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை உலாய் கல்லதீன சதக்கு இவர்கள் தான் உண்மையாளர்கள் இவர்கள் தான் இரையச்சமுடையவர்கள் என்று சொல்கின்றான் எப்படி சொல்லிருக்க வேண்டும் உண்மையாளர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன இரையச்சமுடையவர்களாக ஆக வேண்டும் என்றால் என்னென்ன செயல்பாடுகள் உங்களிடம் வர வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டிய அல்ல செயல்களை எல்லாம் முதலில் சொல்லிவிட்டு இறுதியாக இந்த செயல்களை செய்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் உண்மையாளர்கள் இந்த செயல்களை செய்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இரையச்சமுடையவர்கள் இத்தனை செயல்களில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் விட்டாலும் கூட உண்மையாளர்கள் என்ற பட்டியலில் நீங்கள் இடம் பெற மாட்டீர்கள் இந்த செயல்களில் ஒன்றே உங்களை விட்டு விடுபட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அல்லாஹினுடைய பார்வையிலே நீங்கள் ஒருபோதும் இரையச்சமுடையவர்களாக ஆக முடியாது என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்தினுடைய இறுதியிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் இந்த உலகமே ஒன்று சேர்ந்து நம்மை உண்மையாளர்கள் என்று சொன்னாலும் கூட இந்த உலகமே ஒன்று சேர்ந்து இவர் ரொம்ப தக்குவாதார் ரொம்ப இரையச்சமுடையவர் என்று சொன்னாலும் கூட இந்த செயலை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹின் பார்வையில் நாம் உண்மையாளர்கள் கிடையாது அல்லாஹினுடைய பாதையில் நாம் இரையச்சமுடையவர்கள் கிடையாது கணியத்திற்குரியவர்களே இந்த உண்மையாளர் என்ற இந்த பண்பை நர்சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அப்பவர்கள் எப்போது வாங்கினார்கள் யோசித்து பாருங்கள் எப்போது வாங்கியிருந்தார்கள் இந்த பட்டம் நபி பட்டம் பெறுவதற்கு முன்பே உண்மையாளன் என்ற ஒரு பட்டம் அந்த மக்களால் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு பிற சமூகங்களால் நாம் உண்மையாளன் என்ற பட்டம் பெறுவது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் சொந்த சமூகத்தாலேயே நமக்கு உண்மையாளன் என்ற பட்டம் கிடைக்கிறதா சொந்த சமுதாய மக்களால் நம்ம இறைய சமுடையவர்களாக நாம் பார்க்கப்படுகிறோமா ஏன் இல்லை என்ன காரணம் நபிசல்லா அலேசல்லம் அவர்களுக்கு கிடைத்ததற்கும் நமக்கு கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு உண்டான வித்தியாசம் என்ன நபிசல்லா அலைவசல்லம் என்னவர்கள் நபி பட்டம் பெறுவதற்கு முன்னும் இந்த செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நபி பட்டம் பெறுவதற்கு முன் பின்னாலும் இந்த செயல்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நாம் இஸ்லாத்தை விளங்குவதற்கு முன்பும் இஸ்லாத்தை நன்கு புரிந்தவர்கள் என்று இப்போது சொன்னதற்கு பிறகும் கூட குரானை படிப்பதற்கு குரானுடைய விளக்கவர்களை புரிந்து கொள்வதற்குண்டான எல்லா வசதி வாய்ப்புகள் கிடைத்ததற்கு பிறகும் கூட இந்த பட்டம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த சான்றிதழ் உண்மையாளர் என்ற ஒரு சான்றிதழ் இன்றைக்கு சொந்த சமூகத்தாலே நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் நாம் எப்படி பிற மக்களுக்கு சான்றளிக்க போகின்றோம் பிற மக்களுக்கு நம்ம சான்று பகர முடியவில்லை என்று சொன்னால் நாளை மறுமையிலே நம்முடைய பேர் எந்த வரிசையில் இருக்கும் உண்மையாளர்களுடைய வரிசையில் இருக்குமா அல்லது வேற வரிசையில் இருக்குமா என்பதை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த பணி என்பது மிக முக்கியமானது இதுதான் நம் நாம் இந்த உலகத்தில் வந்ததனுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் ஒரே ஒரு குறிக்கோள் இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் எனவே நாம் இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய சொல்லாலும் நம்முடைய செயலாலும் பிற மக்களுக்கு சான்றளிப்போம் அல்லாஹ் குசுஹான ஹுத்தாலா எந்த நல்ல விஷயங்களை கேட்டோமோ அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பினை நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தல் புரிவானாக வாஹிர்தான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துள்ள வரகாத்தும்